torcedor, fala torcedora, chegando no canal pra gente falar de Grêmio por aqui. Eu quero repercutir, é claro, o empate do Grêmio em 1x1 1 com o Curitiba, mas especialmente falar sobre o técnico Renato Portaluppi. Porque a informação que vem do colega César Fabris, da Rádio Grenal, você já deve saber, é que o Renato sai do Grêmio ao fim da Copa do Brasil, independente do resultado, e que nesse momento não é uma situação que esteja indefinida, que ele sim bateu o martelo para sair do Grêmio depois da decisão da Copa do Brasil. E eu perguntei isso ao Renato e perguntei também ao Paulo Luz, e o Grêmio não tem um plano B quanto a isso. E eu quero explicar por que é tão importante tudo isso em meio à questão de datas de Copa do Brasil e propriamente da pré-libertadores, por exemplo, caso lá o Grêmio esteja. Se inscreva no canal, ative o sininho, deixe o seu like, porque isso é bem importante para o trabalho. Recado sempre rápido e especial da Refrigesa, tá aí na tela, ó, o WhatsApp. Aqui na descrição tá o link do Instagram para você chamar, comprar aí o seu ar-condicionado, porque tá bem calor recentemente em Porto Alegre, na região metropolitana, no litoral, e também vai servir para o inverno, né? Vai chegar, vai despencar a temperatura e você vai ter um ar-condicionado em casa. Então chama a Refrigesa aí no WhatsApp que está na tela e também aqui embaixo no link do Instagram da descrição. E eu começo falando aqui sobre o um empate, claro, um a um para o Renato. O Grêmio não conseguiu aproveitar as chances que teve quando estava 1 a 0 quando o Grêmio já estava em vantagem, não conseguiu matar o jogo e também não conseguiu quando estava 1 a 1 e aí, claro, com o pênalti do Jean-Pierre que ele acabou desperdiçando e o Wilson defendeu. Além disso, o Renato não quis uh, explicar os problemas publicamente, né? nem em questão de jogadores e nem em questão de conceito do time. Por exemplo, ah, tá, a transição está muito lenta, o time não está conseguindo defender, não está conseguindo atacar. Nem, nem isso o Renato quis passar uh, para a imprensa, diz que resolve isso da porta para dentro no vídeo lá com os jogadores no vestiário. Antes de eu falar da saída do Renato, eu tenho um ponto importante aqui da pergunta do Matheus Dávila, que disse, olha Renato, com a questão do investimento do Grêmio comparado ao investimento do Curitiba, se espera uma atuação melhor aí, né? O que, que você pode dizer sobre isso? Mais ou menos assim, né? Mas foi com essas palavras-chave, Grêmio, Curitiba, comparação do investimento e a expectativa de um jogo que o Grêmio acaba empatando contra o, lan... o vice-lanterna do Campeonato Brasileiro. E aí o Renato tem uma declaração, pra mim, contraditória, né? Porque ele diz, olha... Uh, isso aí do investimento não tem nada a ver, fazer a comparação com o Coritiba, porque né, tem adversário que briga no título na, pelo G4 da Libertadores, por Sul-Americana, para não ser rebaixado. Basicamente ele colocou todo mundo no mesmo bolo, né, porque são dois times basicamente que ficam sem fazer nada no campeonato, né, ou não são rebaixados ou não conseguem acesso para alguma coisa. E ele disse, olha, não tem nada a ver fazer essa comparação, uh, tem perguntas que eu não quero nem responder para vocês, ele... Né? Uh, deu essa resposta que pra mim é contraditória porque recentemente ele tinha dito que o Flamengo, né, por 200 milhões por exemplo, uh, tinha a obrigação de estar tá brigando na parte de cima do Campeonato Brasileiro, então né, se o Grêmio investiu mais que o Curitiba imagino eu, seja lógico que o Grêmio tinha essa obrigação mas aí é campo da opinião tô só trazendo aqui e fazendo comparativo porque isso é jornalistic, uh, jornalisticamente relevante né? o Renato mudou de opinião quando foi no caso da comparação Grêmio e Curitiba em relação a outros jogos. Tanto é que ele disse, olha, então se é por isso, o Flamengo e o Atlético Mineiro têm que ser campeões por obrigação. E o Grêmio, se gastar 300 milhões, é obrigado a ser campeão brasileiro antes de começar a competição em 2021. Mas o Grêmio jogou com um time menor, então, né, e com bem menos investimento. Mas olha só, a saída do Renato. Essa informação é do César Fabres, da Rádio Grenal. Na sexta-feira ele trouxe ao vivo e disse, olha... Informação que eu recebo é, o Renato sai depois da Copa do Brasil, independente do resultado e não tem mais conversa. E aí eu fui para a coletiva e perguntei para o Renato, olha Renato, todo mundo diz, todos os dirigentes dizem, depende do Renato para renovar. Renovação vai ser rápida ou a saída, a definição, enfim, vai ser rápida numa conversa com o presidente Romildo Bolzan Júnior, porque eles têm ótima relação, só depende do Renato. Bom, mas então Renato, se depende só de você, você pensa em sair do Grêmio? passa pela sua cabeça sair do Grêmio em fevereiro, em março, e aí o Renato disse, olha, eu não quero falar sobre isso, vocês sabem que eu não falo, pá, 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 pá. disse que estava focado no jogo uh, no final do Campeonato Brasileiro, na Copa do Brasil, e que não falaria sobre isso, que ele resolveria assim com o Grêmio em 5, 3 minutos, numa conversa com o presidente Romildo, pela relação que eles têm, pela permanência ou pela saída. O Renato deixou bem claro isso, olha, seja para ficar ou seja para sair, a conversa vai ser muito rápida. Ele poderia ter dito, olha, a definição vai acontecer 
de forma rápida, conversando com o presidente, mas não, ele fez questão de colocar que é ou para ficar ou para sair. Isso é importante também de se ler, uh, nem nas entrelinhas, né? Ele deixou bem claro, mas isso é importante de ser destacado, pensado da fala do Renato. E aí eu perguntei então para o Paulo Luz, bom, se há a possibilidade de o Renato sair, né? Se há essa possibilidade, a Copa do Brasil vai ter o segundo jogo no dia 7 de março, o Grêmio pode ter pré-libertadores começando no dia 10, por exemplo, depende, dependendo da classificação, tem campeonato gaúcho na sequência, olha, pré-libertadores dia 10, é três dias depois, óbvio, né? é três dias depois da final da Copa do Brasil, da segunda, e aí? O Grêmio tem um plano B, então se o Renato não fica, e aí o Paulo Luz disse, o Grêmio não tem. A gente é, não vai falar sobre isso, sobre a situação do Renato, vai definir só depois da Copa do Brasil, do Campeonato Brasileiro, vai conversar o presidente com o Renato, mas ele deixou claro, o Grêmio não tem plano B. Seja pra, pela permanência, seja né, para valorizar que quer que o Renato fique, ou então já fica claro que se o Renato sair, o que é a informação do César Fabes, o Grêmio não vai ter um outro plano B. E aí se disputar uma pré-libertadores, por exemplo, hoje, se o Renato sair, se confirmar essa informação do Fabres lá depois do, do, da Copa do Brasil e o Grêmio estiver na pré-libertadores, o Grêmio vai jogar com um técnico interino ou com algum outro profissional aí que seja contratado de forma muito emergencial, mas aí eu acreditaria no interino. Mas claro, tem muita coisa, tem muita água para passar embaixo da ponte. Mas a informação do César Fabres é que ele sai. E a informação do Grêmio através do Paulo Luz é que não tem plano B. Então, cenas dos próximos capítulos, né? Vamos aguardar. Se inscreva no canal, ative o sininho, deixe o seu like, porque isso é bem importante por aqui, hein? E deixe um comentário aqui também sobre essas informações todas. Você acha que o Renato tem que sair, tem que ficar? Isso tem que passar pela avaliação necessariamente do resultado na Copa do Brasil? O que, que você acha aí? Se inscreve e já deixa um comentário aqui também. Valeu? Música